আমি আফরোজা নাজমি শুনি সবাইকে স্বাগত জানাই হৃদয়ে একটি নিবেদিত করোনা পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্ব আজ আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরিফ তোমাকে স্বাগত জানাই কেমন আছো इच्छे ग অনেক অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে আজকে তোমার কাছে সবকিছু জেনে নিব তো প্রথমে জানতে চাই যে মানে আমি জানি তুমি অনেক ব্যস্ত তারপরে তুমি যে সময় করে এসেছো সেটা প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই আর তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে সেটা শুনে আমি প্রস্তুত শুরু করছি আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম এটা বলছো হ্যাঁ আমি বললাম যে আমি তোমাদের অনুষ্ঠানে বা আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্য মনে করতেছি আমি হৃদয়ে আটাশির একজন সদস্য হয়ে আমার তোমাদের সাথে পরিচিতি বন্ধুত্ব এবং সারা বাংলাদেশের যে যেখানে আছে আটাশির সকল বন্ধুদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি মনে করছি যে আমাদের বন্ধুরা যত সহকারে শুনবেন এবং তাদের প্রশ্ন উত্তর বা মনের যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমি চেষ্টা করব মোটামুটি অ্যান্সার করার জন্য থ্যাংক ইউ সুমি আর বন্ধুরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে কিন্তু সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে হৃদয় একটি ফেসবুক গ্রুপ পেজ এবং একটি এটা চ্যানেল থেকে তোমরা দেখতে থাকো এবং তোমাদের প্রশ্নগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকো আমরা আরিফের কাছে যে উত্তরগুলো জানিয়ে দিব তার আগে প্রথমে আমি আরিফের কাছে জানতে চাচ্ছি चलते पार्शवर्ती कतदिन मेजारमेंटेड ना তবু যারা হেলথ ওয়ার্কার এরা কিন্তু মোটামুটি ভ্যাকসিনেটেড এবং যারা এলডারলি পারসন অনেকে ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যাচ্ছে বা কিছু মানে যদিও এটা নেগেজিবল পার্সেন্টেজ এখনও এটা অনগোয়িং প্রসেসে আছে তো আমাদের দেশে যেটা এখন আমরা যেটা আমার এটা অবজারভেশন প্রথম যেটা পরিবেশনা হয় তোমাদের সাথে আমরা একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিফারেন্ট ওয়েতে সেখানে আমি বলেছিলাম আমাদের সাথে ওই যে ইয়ে ছিল ওই যে তোমার ওর নাম কি আমাদের বন্ধু ইংল্যান্ড আছে সাইন্টিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ওর সাথে আমাদের কথা হয়েছিল যে আমাদের মনে হয় ইমিউনিটি একটু বেশি হ্যাঁ আমরা অনেক মানে মানে একটা এনवायरमेंटে বসবাস করি আমরা নট 
হাইলি সফিস্টিকেটেড এনভায়রনমেন্টে বসবাস করি না সো আমাদের ম্যাক্সিমাম পিপলের ইমিউনিটি বেশি এবং আমি এটাও কিন্তু অবজারভেশন দিয়েছিলাম যে ওই অনুষ্ঠানে যে আমাদের লো ইকোনমিক যে পিপলগুলো আছে যারা ইসলামে থাকে হ্যাঁ তাদের কিন্তু এই রেটটা রেট অফ এফেক্টেড পার্সেন্টেজটা খুব কম তাদের সংক্রমণের হারটা খুব কম ছিল ইন কম্পারিজন টু তোমার আমরা যারা সো কল বলতেছি মিডল ক্লাস বা অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি তাদের চাইতে তাদের মধ্যে কম তার কারণ কি কারণটা হচ্ছে তাদের ইমিউনিটিটা মনে হয় আছে কারণ তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছোটোবেলা থেকেই এক্সপোজার দ্য মোর ইউ এক্সপোজার টু অর্গানিজম এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্যারাসাইট হ্যাঁ তাহলে তোমার বডির ইমিউন সিস্টেমটা ম্যাচিউর্ড হয় এটা একটা কারণ হইতে পারে আমাদের দেশে এখনও ওই লার্জ স্কেলে অন্যান্য দেশের চাইতে একটু কম আছে আর এখন কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমি কনফার্ম করে বলতে পারবো না এখন কমে গেলেও কেন এটা আসলে স্টাডির অপেক্ষা রাখে যে এখন কমে গেছে এটা আবার বেড়ে যেতেও পারে এটা শেয়ার করে বলা যাবে না এখন কমে যাওয়ার কারণটা কি তবে বলতে পারবো যে মানুষের মানুষের সতর্কতা বেড়েছে মনে হয় এটাও একটা কারণ হতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি কি কমেছে করোনা মৃত্যু ঝুঁকিটা কি কমেছে হ্যাঁ মৃত্যু তো আমরা সবাই নিউজ দেখতেছি মৃত্যু কমেছে মৃত্যু কমেছে অনেকটা কারণ তুমি যখন দেখবা যে পার্সেন্টেজ বেশি তেত্রিশ পার্সেন্ট চৌত্রিশ পার্সেন্ট যখন অ্যাফেক্টেড হবে তখন ওই মৃত্যুর হার একটু বেড়ে যাবে আর যখন অ্যাফেক্টেডের হার যখন কমে যাবে তখন মৃত্যুর হারও কমবে ডেফিনেটলি এটাই আর মানুষের মধ্যে সতর্কতা তো অবশ্যই বেড়েছে সব বেড়েছে সব ঠিক আছে ঝুঁকিও কমেছে আমি বলবো যে কিন্তু এর মধ্যে স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে তো এটার কারণটা কি তুমি কি মনে করো কম বয়সীতে করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনা কম বা কেন মানে তাদের তো আসলে টিকাও দেওয়া হয়নি তাদের কি তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিটা বেশি না মানে এটা সম্পর্কে একটু কি বলবে আমি বললাম যে এই এখন করোনাটা হইচইটা কমছে করোনা নিয়ে মৃত্যু ঝুঁকিও কমেছে সব ঠিক আছে কিন্তু ফুলগুলো এর মধ্যে খুলে দেওয়া হলো কিন্তু বাচ্চাদের তো টিকা দেয়া হয়নি তো বাচ্চাদের কি করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনা কম কি মানে তাদের কি মৃত্যু ঝুঁকিলে তাদেরকে টিকা দেওয়া হয় হ্যাঁ তোমার তারা আরিফ তোমার কথা শুনতে পাচ্ছ 
सुने उपसर्ग ग तुम 
তোমাদের কথাগুলো যখন আসে সুমির কথাগুলো ব্রেক ডাউন হয়ে আসছে তোমরা একটু কথা বলো তো আমাদের <laughs> বন্ধু তখন এটা রিকভারি হইতে একটু সময় লাগে অনেক সময় এরকম মেমোরি লস যে কোনো ইনফেকশনে কিন্তু আমরা বলি যে মেডিকেল একটা টার্মোলজি আছে ডেলিরিয়াম হয় স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প মানে অল্প যেটা অল্প শক্তি শক্তি নষ্ট হয় বা আমি সকালে কি দিয়ে ভাত খেয়েছি বা নাস্তা করেছি সেটা আমি বলে যাচ্ছি কিন্তু লং মেমোরিগুলো কিন্তু আবার ঠিক থাকে ওই আমার ওই বন্ধুটার কি লং মেমোরি ঠিক আছে নাকি শর্ট মেমোরিগুলো লস হয়েছে সরি বন্ধুরা আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম এখন কি আমার সাথে শুনতে পাচ্ছ আরে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা শুনি কোশ্চেনটা ছিল যে আমাদের এক বন্ধু ওর করোনা হয়েছে ছয় মাস পরেও তার মেমোরিটা এখনো ঠিক মতো কাজ করতে চান আমি ওই বন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ও কি শর্ট মেমোরি নষ্ট হয়ে গেছে নাকি লং মেমোরি মানে আমি সকালে কি করলাম বা একটু পরে ভুলে গেলাম আধা ঘন্টা আগে কিছু করেছি সেটা আমি এখন বলতে পারতেছি না এরকম হচ্ছে নাকি ওর লং মেমোরি নষ্ট হয়ে গেছে অনেক যেটা হয় যে দুর্বল লাগে তারপরে হচ্ছে অবসন্ন ভীষণ অবসন্ন লাগে কিছু কাজ করতে পারে না এইগুলো আছে একটু সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে আবার কারো যদি ব্রেন ম্যাটেরিয়াল এফেক্ট আগের মতো নেই তো কিভাবে বুঝতে পারবো আবার লক্ষণবিহীন করোনাও কিন্তু এখন আছে অনেকের কোন সিমটমই থাকে না কিন্তু টেস্ট করলে দেখা যায় করোনা পজিটিভ তো এটা কিভাবে 
সিমটম যদি নাই হয় তুমি বুঝতে পারো এখন কারো হতে পারে একটু গলা ব্যথা হয়েছে একদিনের জন্য গলা ব্যথা পরে আবার নাই সেটা একটা করোনার জন্য হতে পারে কারো একটু নাক দিয়ে পানি পড়লো আবার দেখা যাচ্ছে পরে ঠিক হয়ে গেছে কারো জ্বর আসলো কিন্তু এই সিমটম যদি না থাকে আমি দেখেছি একজনের একটু পেট খারাপ হয়েছে কিন্তু জ্বর জ্বর ভাব ছিল জ্বর ছিল না জাস্ট পেট খারাপ এটা কি করোনার লক্ষণ হ্যাঁ এটা হতে পারে করোনার লক্ষণ এটা হতে পারে এখন ডিপেন্ড করে যে তার সিমটমটা মানে অনেক সময় তো এই সিমটমগুলো করোনা যখন ছিল না তখন তো মানুষের হতো তাই না তখনও হতো কিন্তু এটা যদি তাকে মানে একবার পাতলা বাগানো হয়েছে তার হয়তো বা করোনা আসে কিন্তু পরবর্তীতে সে এমনি ভালো হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে সে কিন্তু একটা ই হইল যে তার যদি করোনা হয়েই থাকে সে কিন্তু সোর্স অফ ইনফেকশন হয়ে গেল সে অন্য একজনকে সরাবে এবং এটার জন্য আমরা র্যাপিড একটা টেস্ট করে নিতে পারি যে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এটা আবার খুব লো কস্টে হয় খুব তাড়াতাড়ি ডিপিউট রিপোর্ট পাওয়া যায় পাঁচ থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে তিরিশ মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যায় এরকম সাসপেশন হলে যে আমার অল্প একটু সিমটম হচ্ছে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমার করোনা হয়ে হলো কি না কিন্তু আমার ওই রকম সিভিয়ারিটি নাই অক্সিজেন লাগে না আমার জ্বর নাই আমার শরীরে ওই রকম ব্যথা নাই গলা ব্যথা নাই একটু লুজ মোশন হয়েছে আমার যদি মনে সন্দেহ থাকে তাহলে আমি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট খুবই কম মূল্যে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করে নিতে পারি সো দ্যাট আমি আমি যদি আমি যদিও সিমটম মুক্ত থাকি আমার কোনো কিছু হবে না এটা আমি ধরে নিলাম কিন্তু আমি একটা টাইমিংয়ের জন্য আমি কিন্তু আমার ফ্যামিলি মেম্বার বা আদার্সকে ডিজিস্টার ট্রান্সমিট করতে পারি সেটার জন্য আমাকে ওই র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টটা করে নিলে ভালো হয় যেহেতু আর্টিফিশিয়াল একটু কস্টলি একটু টাইম বিং মানে সময় লাগে লাইনে দাঁড়াইতে হয় সেই জন্য কিন্তু সিমটম যাদের নাই তারা তো বোঝার কোনো উপায় নাই যে আমার আসলে আছে কি না আছে তাদের টেস্ট করেই বুঝতে হবে হয়তো আর্টিফিশিয়াল করতে হবে অথবা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হবে আসলে তাই যে করোনা নিশ্চিন্ত করার জন্য মানে আর্টিফিশিয়াল টেস্ট অ্যান্টিজেন টেস্ট এগুলো কখন করবে একজন মানুষ কখন করা উচিত আচ্ছা थैंक यू এটা একটা অনেক ভালো প্রশ্ন এবং এটা হচ্ছে তোমার যদি সিমটম যদি হবে তার থেকে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সাধারণত আমাদের বাইরের লোডটা অনেক পিকে থাকে একজন মানুষের সিমটম দেখা দেওয়ার তিন থেকে পাঁচ দিন সিমটম না হলে তুমি বুঝবে না আসলে আমি করবো কি করবো না এটা কোনো কোশ্চেনই হয় না যে আমি সিমটম নাই আমি কেন টেস্ট করবো তাহলে তো করা সিমটম যার হবে সে যদি জ্বর থাকে গলা ব্যথা অথবা নাক দিয়ে পানি পড়া অথবা ডায়রিয়া এরকম আবার আমাদের সে আবার কন্টাক্টে গেছে বা মানে কোনো পিকুড়ের কোনো রুগী দেখতে গেছে অথবা বাজারে বিভিন্ন গ্যাদারিংয়ে গেছে তার যদি কোনো রকম এরকম করোনার সিমটম যেটা আমরা অনেকেই জেনে থাকি তুমি যেটা বললা একটু ডায়রিয়া হয়েছে জ্বর কারো একটু কাশি একটু জ্বর তো তাদের এই টেস্টগুলো করতে হবে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এটা তোমার তখন বাইরার ভাইরাসের কনসেনট্রেশনটা লোডটা শরীরের মধ্যে অনেক বেশি থাকে এই সময় এই সময় টেস্ট করলে পজিটিভ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা টেস্ট করতে পারি একটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট আর একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল তো আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে মোর মোর সেন্সিটিভ দেন তোমার র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিন্তু র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের স্পেসিফিসিটি অনেক নাইনটি মানে যার পজিটিভ আসবে তার আর কোনো ডাউট নাই যে এটা কোভিড না যেমন আর্টিফিশিয়াল তার পজিটিভ আসবে তার কোনো ডাউট নাই যে এটা পজিটিভ মানে করোনা হয় নাই অবশ্যই বেশি কারণ এটা ফলস পজিটিভ হইতে পারে না ফলস নেগেটিভ হইতে পারে তো আমরা সাধারণত যার সিমটম হবে আমরা তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই টেস্টটা করে নিতে পারি তিন থেকে পাঁচ দিন साधारण নিয়ে ওই কিটের মধ্যে যদি দেওয়া হয় ওটা তোমাকে ওই তুমি নিজে নিজে ঘরে বসেই করতে পারবো মানে এটা সব জায়গায় করা যায় সব ল্যাবে মানে সব হসপিটালে এটা রাখা আছে আর নিজেও নিজের বাসায় নিয়ে আসতে পারো এটা কিটটা কিনে 
शुरू कर घर बस ट्रिटमेंट कर डायबिटीज़ संक्रमण स्टाडी आइसोलेन रखा बेटार मैं तो 
আমাদের করোনা নেগেটিভ আসলো কিন্তু এগুলো কি কোনো ওই যে ধরো ডি ডাইমার বা এগুলো কোনো টেস্ট করে কি বুঝতে পারবে যে তার আসলে নেগেটিভ আসলো তার পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা করোনা হয়েছে আর আরেকটা হলো হ্যাঁ করোনা থাকার সম্ভাবনা আছে আমরা করোনা লাইনে ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি এবং সেই রকম উপদেশই দিয়ে থাকি যে তোমাকে করোনার জন্য যা যা প্রিকশন নেওয়া দরকার নিতে হবে আর একটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টকে আমরা আরেকটা করতে পারি এক্স রেতে অতটা ভালো বোঝা যায় না হ্যাঁ যদি বেশি অ্যাফেক্টেড হয় এক্স রেতে বোঝা যায় কিন্তু মাইল্ড অ্যাফেকশন আছে ইন অ্যাফেক্টেড লাং মানে অল্প অল্প মানে তোমার ফুসফুস অ্যাফেক্টেড হয়েছে সেক্ষেত্রে আমার এইচ আর সিটি একটা সিটি স্ক্যান টেস্ট করে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একদম কোভিড এটা মানে মোটামুটি নিয়ার টু ওই আর্টিফিশিয়ালের মতোই সেন্সিটিভ আর্টিফিশিয়াল যেরকম সেন্সিটিভ স্পেসিফিক ওই রকম আমরা বুঝতে পারি যে তার করোনা হয়েছে হ্যাঁ আমরা ওই জন্য অনেকগুলো টেস্ট দিয়েও আমরা অনেকে ক্লিনিক্যালি করোনা টেস্ট ই করে থাকি ট্রিটমেন্ট করে থাকি যদিও তার টেস্টগুলো নেগেটিভ আচ্ছা মানে আমরা এভাবে আমরা কনফার্ম করতে পারি নেগেটিভ আসলো যদি লক্ষণ থেকে যায় কারণ না হলে কিন্তু আমরা এভাবে কিন্তু ছড়াতে পারি আমাদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে কাছে তাই না কারণ আমরা দেখছি আমাদের করোনা নেগেটিভ কিন্তু আসলে হয়তো নেগেটিভ ছিল না তো আসলে এভাবে সচেতনতা যখন বাড়বে তখন আস্তে আস্তে কিন্তু করোনার প্রকোপটাও আমাদের ছড়ানোর যে প্রকোপটা সম্ভাবনাটা সেটাও কমে আসবে এখন আমি আর একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে ঘরে বসে চিকিৎসা আমি তো ওটা আগেই বলেছি তারপরে আবার মানে মাঝখানে যেহেতু ইন্টারাকশন হয়েছে কথাগুলো আমি আবার ক্লিয়ার করতেছি জিনিসটা যদি হচ্ছে তার সিমটম খুব কম সেপ্টম কম সে অত এজেড না সেভেন্টি ফাইভ বা এইটি ইয়ার্স এরকম ওল্ডার এজ না অথবা তার কোনো ডায়াবেটিস প্রেশার কিডনি অসুখ নাই সে নিশ্চিন্তে অল্প সিমটম ঘরে বসেই ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে ঘরে বসে ট্রিটমেন্ট কী নিতে পারবে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট জাস্ট সিমটোমেটিক আমার জ্বর আছে প্যারাসিটামল খাবো শরীর ব্যথা আমি প্যারাসিটামল খাবো আমার এখানে বাইরে যে কোনো ফিভারে এই ভাইরাল ফিভার হোক আর যে কোনো ফিভারে আমার ডিহাইড্রেশন হয় মানে আমাদের শরীরে থেকে ইভাপুরেশন মানে পানি চলে যায় ঘামে পানি চলে যায় জ্বরের জন্য শরীর থেকে পানি চলে যায় আমরা একটু ডিহাইড্রেটেড থাকি সেক্ষেত্রে আমরা ওটস স্যালাইন খাবো আমাদের একটু কাশি থাকলে আমরা আমরা যেটা কাশির জন্য আমরা যদি ল্যাম ল্যাঙ্গুয়েজে বলি যেটা হচ্ছে হিস্টাসিন জাতীয় গ্রুপের ওষুধ খাবো যেটা আমরা ফেকজু বলি ফেকজু ফ্যানাডিন একটা ওষুধ আছে সেটা খাইতে পারি অথবা অ্যালার্টোল খাইতে পারি আমরা যেটা কমন নামগুলো আমরা বলতেছি ট্রেড নেমগুলো আসলে মেডিকেলের জেনারিক নেম বললে আমার সব নন ডাক্তার বন্ধুরা সবাই বুঝতে পারবে না যে হিস্টাসিন জাতীয় যে ওষুধগুলো যেটা আমরা অ্যালার্জির জন্য খাই নর্মাল ঠান্ডা কাশির জন্য খাই ফেকজুফেনাডিন হিস্টাসিন অ্যালার্টল এটা অনেকই চিনে নামগুলো এই ধরনের ওষুধ খাবো আর আমাদের বলা হয়ে থাকে যে আমরা একটু জিং ট্যাবলেটটা খাবো কারণ জিং ট্যাবলেটটা তোমার ইমিউন বুস্ট আপ করে ইমিউনিটি একটু বুস্ট আপ করে আর ভিটামিন ডিটা দিয়ে থাকে আমরা এটা নর্মালি আমরা করি না কিন্তু আমরা বলে থাকি মক্সা ক্লাব যেটা অ্যামোক্সিলিনিকাসিড আছে এটা রোগীর সিমটমের ধরন বয়স সবকিছু মিলে আমরা এটা দিয়ে থাকি হোম ট্রিটমেন্ট 
আর আইবার মেডকিন সম্বন্ধে এখনো তোমার কন্ট্রোভার্সি আছে আমি রিসেন্টলি জার্নালটা পড়লাম দা আমেরিকান জার্নাল অফ মেডিকেল ইয়া তোমার আমেরিকান জার্নাল অফ থেরাপিটিক্স আমি আমেরিকান জার্নাল অফ থেরাপিটিক্স ওরা একটা লার্জ স্কেলে দুইটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল স্টাডি করেছে যেটা আইবার মেডকিন নিয়ে আইবার মেডকিন ওরা বলতেছে যে প্রোফাইলিটিক হিসাবে কাজ করে কিন্তু এখনো তারা মানে ইসের মধ্যে আছে ক্লিয়ার কনক্লুশন আসতে পারে না কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু যাদের আসলে করোনা হয়ে গেছে আইবারমেকটিন খাইলে ডিজিজ সিভিয়ারিটি যেটা বলা হয় যে তার ডিজিজটা হয়তো বা মাইল্ড আছে মডারেট বা সিভিয়ার হবে না এরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে তাই না তাহলে আইবারমেকটিন খাইতে পারে যদিও এটা এটা যেহেতু লো কস্টের একটা ড্রাগ সাইড এফেক্ট খুবই মিনিমাম খেতে পারে হ্যাঁ আইবারমেকটিন খেতে পারে এটা হচ্ছে হোম ট্রিটমেন্ট আচ্ছা এখন হোম ট্রিটমেন্ট যারা নেবে তারা ধরো আগে যে সব ওষুধ খাচ্ছিল যার যে কারণে যে অন্য অন্য মেডিসিন খাচ্ছিল সেগুলো কি খাবে না কোন 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 ওষুধ তাতে বাদ দিতে হবে হ্যাঁ মানে সে যদি ধরো কারো হার্টের অসুখ আছে কারো ডায়াবেটিস আছে বা অন্য অন্য প্রবলেম আছে বা আগে যে সব মেডিসিন চলছিল সেগুলো তো সবই কন্টিনিউ করবে নাকি না সবই কন্টিনিউ করবে সবই সবই কন্টিনিউ করবে এবং বরং এটাতে যদি যারা হার্টের ওষুধ আমরা যারা বলি যে ইকোস্পিরিন যেটা আমরা কমন ওষুধ খেয়ে থাকি ইকোস্পিরিন আবার হার্টের রোগীরা সাধারণত কি খাওয়া থাকে রোসোবাস্টেটিন অ্যাটোবাস্টেটিন এই যে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ ওষুধ খেয়ে থাকে হ্যাঁ তো বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যারা রোসোবাস্টেটিন অ্যাটোবাস্টেটিন রেগুলার খায় হার্টের জন্য তাদের করোনা হলে এই এই মেডিসিনটা সিভিয়ারিটিটা কমায় তারা এই যে করোনা ভাইরাসটা সেলের মধ্যে যে রিসেপ্টরগুলো আছে আমরা খেয়ে থাকি সেগুলো আমাদের করোনার মডারেট সিভিয়ারিটিটা কমায় মানে মাইল্ড থেকে মডারেট মডারেট থেকে সিভিয়ারিটি সিভিয়ার ফর্মটা কমায় আর একটা হচ্ছে যারা ইকোস্পিরিন খায় এটা তো আরো ভালো যে আমরা করোনা হইলে যাতে ব্লাড ক্লট না হতে পারে সেই জন্য আমরা রিভার অক্সাবিন তারপর হচ্ছে কাকু কাকি ক্লেক যে নাবির মধ্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকি নাবির চতুর্দিকে সেই ক্ষেত্রে যদি ইকোস্পিরিন খায় ইকোস্পিরিনটা তো অবশ্যই একটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে থাকবে ব্লাড থিনার যাতে প্লাটিডেটগুলো জমা হয়ে ক্লট না হইতে পারে মানে সে হার্টের ওষুধ চলবে তারপরে যে কেউ যদি তোমার ডায়াবেটিস ওষুধ খায় অবশ্যই ডায়াবেটিস ওষুধ চলবে এবং ডায়াবেটিস ওষুধ প্ররং এই সময় বাড়াইতে হইতে পারে কারণ ওরাল ফর্মে যে ডায়াবেটিস ওষুধ খায় তাকে ইনসুলিন লাগতে পারে হ্যাঁ কারো হাঁপানির ওষুধ খেয়ে থাকলে সেই ওষুধগুলো চলবে অ্যাজোজিয়াল প্যাসার ওষুধ খেলে প্যাসার ওষুধ চলবে অ্যাজোজিয়াল আচ্ছা আমি আমি এখন একটু অপ্রসঙ্গে কথা বলি বন্ধু তুমি কি তোমার ক্যামেরাটা হ্যাঁ একটু নামিয়ে নাও অনেক বন্ধু তোমার মুখটা পুরো দেখতে পাচ্ছে না লিখছে যে তোমার মুখটা দেখা যাচ্ছে না একটু যদি নামিয়ে দিতে তাহলে তোমার মুখটা পুরো দেখা যেত আর এখন আর একটা জিনিস জানতে চাই যে কোভিড পরবর্তী দুর্বলতার ক্ষেত্রে করণীয় কি আর কোভিড পরবর্তীতে আমি শুনি সবাই অনেক দুর্বল হয়ে যায় মানে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয় তো কি কি জটিলতা হতে পারে দুটো একটু যদি বলো করোনা পরবর্তী যে জটিলতা গুলো হচ্ছে এখন কি সুমি আমাকে মানে সেটা থেকে করোনা পরবর্তী জটিলতা 
সিভিয়ারিটি কম করোনার সময় যে জটিলতা গুলো হয় একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট জটিলতা একটা হচ্ছে লেট মানে দূরবর্তী জটিলতা ইমিডিয়েট জটিলতা যেগুলো হচ্ছে যে কারো মায়োকার্ডাইটিস হতে পারে হার্ট ফেলিয়র হয়ে যেতে পারে কারো হার্টের ব্লক হয়ে যেতে পারে কারো ব্রেনের ব্লক হইতে পারে ব্রেনের রক্তক্ষরণ হইতে পারে অথবা ব্রেনের রক্ত জমাট বাড়তে পারে কারো কিডনি ফেলিয়র হইতে পারে কারো অর্গান যে কোনো অর্গান ফেলিয়র হইতে পারে যেমন লাংস তো এটা মেন একটা অর্গান যেটা করোনার মধ্যে কমনলি অ্যাফেক্টেড অর্গান হচ্ছে লাংস লাংস অ্যাফেক্টেড হয়ে এসে ইমিডিয়েট একটা জটিলতায় ভুগতে পারে এবং মারাও যেতে পারে কারো কিডনি ফেলিয়র হইতে পারে হার্ট ফেলিয়র হইতে পারে বা হার্টে ব্লক হইতে পারে নিউরোলজিক্যাল যেটা আমরা হচ্ছে ব্রেনে স্ট্রোক করতে পারে হ্যাঁ আমরা যদি বাংলা ভাষায় মানে কমন ভাষায় বলি স্ট্রোকটা সবাই বুঝবে স্ট্রোক করতে পারে হ্যাঁ আবার কারো লিম অ্যাফেক্টেড হতে পারে এটা হলো ইমিডিয়েট লিম মানে এমন দেখা গেছে তার ব্যাসের ক্লট হয়ে তার লিমটা কেটেই ফেলতে হয়েছে এরকম হয়েছে এখন এগুলোর থেকে যদি সে মুক্তি পায় বা ইমিডিয়েট অ্যাফেক্টগুলো যদি সাইড এফেক্ট বা কমপ্লিকেশনগুলো যদি না হয় পরবর্তী যে কমপ্লিকেশনগুলো হয় সেটা হচ্ছে পোস্ট ভাইরাল ফ্যাটিক সিনড্রোম যেটা মানে ফ্যাটিক ফ্যাটিক মানে অবসন্নতা অবসন্নতাটা তাকে পেয়ে বসে মানে এটা অনেকের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় মানে ভাইরাস পরবর্তী অবসন্নতা তো এই অবসন্নতার পার্সেন্টেজটা সবচেয়ে বেশি তো এটা হচ্ছে দুর্বলতাটা কেটে যাবে তার একটু ব্যায়াম করতে হবে তার ব্রেদিং এক্সারসাইজ করতে হবে হেলদি ডায়েট খাইতে হবে আর করোনা পরবর্তী ইমিডিয়েটলি তাকে হার্ড ওয়ার্ক করা যাবে না কিছুদিন তো রেস্ট নিতেই হবে আর কিছু ভিটামিন খেতে খাওয়া যেতে পারে আর এটা বেশি দিন থাকে না দুর্বলতা ডিপেন্ড করে কারো এক মাস থাকে কারো দুই মাস থাকে এটা ডিপেন্ড করে আর আর যেটা হচ্ছে তোমার পোস্ট করোনা যেটা হচ্ছে ওই যে মেমোরি লস যেটা বললো আমার ফ্রেন্ড এই মেমোরি লসটা এটা হতে পারে তার যে ব্রেনের ম্যাটেরিয়ালসগুলো একটু অ্যাফেক্টেড হয় যেন আমরা জানি এটা আমরা একটা জিনিস তো জানি যে করোনা হইলে যে কমন একটা সিমটম অনেকের হয়ে থাকে আবার অনেকের হয় না সেটা হচ্ছে অ্যানোসমিয়া বলা হয় যে আমার গ্রান পাচ্ছি না এই গ্রানটা তো ব্রেন ম্যাটেরিয়ালের একটা অংশ তাই না গ্রান পাওয়াটা তাই না তার মানে ব্রেনকে যদি সে অ্যাফেক্ট করে সে তো একটু মেমোরি ইন্টারাপশন হতে পারে লিম্বিক সিস্টেম ধরে তো তারপরে এটা রিকভারি হয়ে যায় এটা পারমানেন্ট না এটা চলে যায় তো এটার ডেফিনিট কোনো মেডিক হ্যাঁ তখন ইমিডিয়েট এফেক্ট থেকে দূরবর্তী এফেক্ট হতে পারে কিন্তু এটা রিভার্সিবল এই করোনার জন্য যদি কিডনি কারো ফেলিয়র হয় এটা রিভার্সিবল মানে আবার নর্মাল পজিশনে চলে আসবে কারো ওই যে হার্টের যদি সমস্যা হয় সেটাও আবার রিভার্সিবল সেটাও অনেক সময় ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এটা বিভিন্ন ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ইউনিক প্রত্যেক প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে ইউনিক যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলে বলা হয়ে থাকে যে পৃথিবীর মানুষকে যদি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন্স টাইমস বাড়ানো হয় মাল্টিপ্লাই করা হয় তারপরেও একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট একজনের সাথে মিলবে না সেরকম প্রত্যেকটা মানুষের ডিজিজ রেসপন্স তার ইমিউনিটি তার মানে ডিজিজের পরবর্তী কী অ্যাফেক্ট হবে এটাও ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ভেরি করে কারো যদি হার্ট ফেলর হয়ে যায় এটা সাধারণত করোনার জন্য হার্ট ফেলর হইলে এটা রিকভার করে যায় কিন্তু কারো কারো আবার যদি ডায়াবেটিস থাকে আগে থেকে হাইপারটেনশন থাকে আগে থেকে হার্টের কম্প্রোমাইজ ছিল তার কিন্তু জটিলতা দূরবর্তিত হতে পারে আচ্ছা আমাদের যেহেতু চিকিৎসার কথা চলছিল একজন বন্ধু প্রশ্ন করেছিল করোনা চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কখন শুরু করতে হবে এই উত্তরটা দিয়ে নাও তারপর আমি টিকাতে চলে যাব অ্যান্টিবায়োটিকটা আমরা তো মানে আমার একটা কন্ডিশনে বসবাস করি সাব কন্টিনেন্টে আমাদের হাইজিনিটি খুব পোর হ্যাঁ যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে মাকে যদি এই উন্নত একটা বিশ্বে তাদের হসপিটালের যে পরিবেশ বা ক্যাবিনের যে পরিবেশ একটা বেডের যে পরিবেশ সেখানে কিন্তু 
অনেক সময় যে মানে অনেক অনেক অসুক তাদের অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াই মানে লাগেই না বলে চলে কিন্তু আমরা যখন একটা پیشنট হসপিটালে ভর্তি হয় তার হসপিটালে ভর্তি হওয়া মানে হচ্ছে তার ক্রস ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা অনেক গুণে বেড়ে যায় এই জন্য আমরা কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ওভার ইউজ বলবো না আমাদের দেশের জন্য অনেক সময় দরকার হয়ে পড়ে কিন্তু হোম ম্যানেজমেন্টে যখন থাকা হয় আমরা অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত না খাইলেও চলে কিন্তু আমরা ওই যে প্রিকোশনের কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে মানে যে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেটা ভাইরাসের প্রতিও অনেকটা কাজ করে বলা হয় যেমন ডক্সিক্যাপ অ্যাজিথ্রোমাইসিন হ্যাঁ এ টিপিক্যাল অর্গানিজমের উপর কাজ করে এগুলো আমরা দিয়ে থাকি অ্যান্টিবায়োটিক ওরকম রোল নাই যদি তার সিমটমটা অত সিভিয়ার না হয় যে সিমটমটা যদি অনেক বেশি হয় জ্বর পারসিস্ট করতেছে আমরা সাধারণত সেকেন্ডারি কোনো ইনফেকশন যাতে না হয় সেই এই پیشنটা যখন করোনা এফেক্টেড হইছে এর যদি সেকেন্ডারি একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় তখন কিন্তু তার অবস্থা খারাপ হতে পারে সেই জন্য আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি এখন এরকম কোনো ডিমার্কেশন নাই যে আমরা কখন অ্যান্টিবায়োটিক দেব কখন দেব না এটা একদম মানে এটা پیشنট টু پیشنট ভেরি করে এটা ইন ইন জেনারেল আমি কাউকে বলতে পারবো না যে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খাও আমরা তবু দিয়ে থাকি অ্যান্টিবায়োটিক যাতে আমাদের সেকেন্ডারি কোনো ইনফেকশন না থাকে এটা সাবধানতার জন্য দিয়ে থাকি যদি অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নাই ভাইরাসের উপর আচ্ছা আশা করছি বন্ধু কিজির আলম জেনে গেছে এখন আমি আরেকটা বন্ধু প্রশ্নে যাচ্ছি বন্ধু লিখেছে আমি কোভিড এর টিকা দিয়েছি প্রায় 6 মাস হয়ে গেছে এর কার্যকারিতা কতদিন থাকবে আমি একজন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো ইতিমধ্যে খুলে দিয়েছে এই অবস্থায় আমার বাড়তি কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করব উনি কি ভ্যাকসিনেশন ওকে ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করেছে দুইটা আমার মনে হয় সে আমাদের বন্ধু দুটো টিকাই দিয়েছে 6 মাস হয়ে গেছে হ্যাঁ তো জানতে চাচ্ছে কতদিন কার্যকারিতা থাকবে আর যেহেতু স্কুল খুলে গেছে সো আমরা সবাই কি ধরনের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করব এখন এই টেস্ট স্টাডি পর্যায়ে আছে যে ভ্যাকসিনেশন দুইটা নেওয়ার পরে কতদিন প্রোটেকশন দেব হ্যাঁ এটা এটা স্টাডিতেই আছে এখনো আমরা তো কিছু কিছু আলি স্টাডিতে আমরা দেখতে পেরেছি যে এটা 6 মাস থেকে এক বছর এরকম প্রোটেকশন দিতে পারে যদি দুইটা ডোজ নেওয়া হয় আবার বুস্টার ডোজ থার্ডটা নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা আসছে কিন্তু অনেক দিন নিচ্ছে অনেকে নিচ্ছে না এটা স্টাডি পর্যায়ে আছে এটা ক্লিয়ার করে পড়া যাবে না যে এত দিন তুমি প্রোটেকশন থাকবা তবে হ্যাঁ তোমার ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও তোমার ডিজিজ হতে পারে করোনা এটা তিন মাসের মধ্যে হতে পারে এক মাসের মধ্যে হতে পারে ছয় মাস পরে তো হতেই পারে কিন্তু একটা জিনিস এটা সত্য যে যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে দুইটা ডোজ নিয়েছে তাদের তো কিছুটা অ্যান্টিবডি বডিতে তৈরি হয়ে গেছে যখনই একটা করোনা ভাইরাস তাকে অ্যাফেক্ট করবে তার যে অ্যান্টি এই ভাইরাস মানে হচ্ছে আমরা বলতে সেখানে অ্যান্টিজেন ফরেন বডি ফরেন বডি আসলে ওইটার তো একটা অ্যান্টিবডি আমার বডিতে তৈরি হয়ে আছে তখন এই অ্যান্টিবডিটা কিন্তু মেমোরি সেল থেকে বডির মধ্যে যে মেমোরি সেল আছে সেই মেমোরি সেল ওই ভাইরাসটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে তখন এই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন রিঅ্যাকশন করে ভাইরাসটাকে কিল করবে কিল না করতে পারলে আদা মরে করে দিবে আদা মরা তো বোঝা তাই না পাশালি তাকে অকেজো করে দিবে তখন তার ডিজিজ সিভিয়ারিটিটা কম হবে মানে জটিলতা কম হবে সো ফার যারা ভ্যাকসিন নিয়েছে আমি নিজেও দুইটা ডোজ নিয়েছি একটা এপ্রিলে ফার্স্ট ডোজ নিয়েছি আর না আমি ফেব্রুয়ারিতে ফার্স্ট ডোজ নিয়েছি এপ্রিলে সেকেন্ড ডোজ নিয়েছি আমার অগাস্টে করোনা পজিটিভ আমি হসপিটালে ভর্তিও ছিলাম কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার সিভিয়ারিটিটা কম হয়েছে আমার হার্টের দুটো ব্লক আছে তারপর সিভিয়ারিটি কম হয়েছে कारण एक नारियंटे जीवन जो 
সামাজিক দূরত্বটা বজায় রাখা এটা আমাদেরকে আসলে এইভাবেই চলতে হবে আমরা জানি না আর কত বছর এভাবে চলতে হবে কারণ আমি জানি বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরেও অনেকে কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়েছে যদিও তাদের লক্ষণ হয়তো খুব কম ছিল মানে অনেক হয়তো ভালো ছিল মানে সংক্রমণটা বোঝা যায়নি তারা যে আক্রান্ত হয়েছে কোভিডে বা মানে সিভিয়ার কিছু হয়নি কিন্তু আক্রান্ত কিন্তু হয়েছে তো এভাবে আমাদেরকে সতর্ক থাকতেই হবে এবং এটা আমাদের জীবনের আমরা একটা অংশ হিসেবে ধরে নিব যেটা আমাদের করতেই হবে এভাবেই চলতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে আমরা ভালো থাকব আমাদের আরেকজন বন্ধু প্রশ্ন করেছে কোভিড টিকা নেয়ার পর থেকে আমার ঘুম অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং খাবারে অরুচি দেখা দিয়েছে এর কারণ কি আমার দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেয়ার পাঁচ মাস চলছে আরিফ বল আমার করোনা একটু হওয়ার সম্ভাবনা কম হলেও সিভিয়ারিটি কম হবে এটা মনে একটা শান্তি আছে না সেই জন্য ঘুমটা বেশি আসতে পারে আমি মানে আমি তো মানে শুনতে হতে পারে আমি তো আর সবার সিমটম জানি না কারণ অনেকেই তো ভ্যাকসিন নিছে সবাই তো আর আমার সাথে শেয়ার করে নাই বা ডাক্তার সাথে শেয়ার করে না যে আমার অনেকটা আমাদের অজানা সিমটম অনেক অনেকটাই জানি না এরকম হতে পারে যে আমার ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে মনে হয় অরুচিটা বাড়লো তাও না হতে পারে হয়তো বা তার গ্যাস্ট্রিকের জন্য অরুচিটা হয়েছে একটু নশিয়া ভমিটিং ভাব আসতেছে হ্যাঁ ডাক্তার নিয়ে দেখানো ভালো অথবা সে সেকলো আর ওমিডন খাইতে পারে ওমিডন তিন বেলা সেকলো দুই বেলা খাক দুই সপ্তাহ খেয়ে দেখো বন্ধু কেমন লাগে তারপর তুমি ডাক্তার দেখো আচ্ছা আমি এখন একটা জিনিস জানতে চাই ধরো প্রথম ডোজ টিকা দেওয়ার পর করোনা আক্রান্ত হলে কতদিন পর সেকেন্ড ডোজ টিকাটা দিতে পারি আমাদের এটা তো সেকেন্ড ডোজ ন্যাচারাল হয়ে গেল তাই না ব্যাকটেরিয়া অ্যাফেক্ট করলো তার ভাইরাস অ্যাফেক্ট করলো ন্যাচারাল হয়ে গেলো এখন যদি মাইল্ড সিমটম থাকে বা মডারেট সিমটম থাকে তাহলে আমরা বলি চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে সে ডোজটা কমপ্লিট করবে সেকেন্ড ডোজটা নিয়ে নেবে মানে যেদিন তার সিমটম হয়েছে বা করোনা হয়েছে তার চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে সেকেন্ড ডোজটা নিতে পারবে আর যদি সিভিয়ার হয় যে কোনো অর্গান সমস্যা হয়ে গেছে লাং যেটা সেটা হচ্ছে তাকে মাইল্ড ফর্মে যদি মৃদু আক্রান্ত থাকে সে চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে নেবে 
আর যদি মারাত্মক আক্রান্ত হয়ে থাকে তখন আট থেকে বারো সপ্তাহ পরে সে সেকেন্ড ডোজটা নেবে এটা হচ্ছে যখন আক্রান্ত হলো তখন থেকে না যখন ভালো হলো পজিটিভ রিপোর্ট আসলো তারপরে मैगनेशियम जर समय जो करोना गलो तक इम्यूनिटी तो कम्प्रोमाइज आई बडी जो स्ट्रंगारूनिटी गोडान उचित फुसफुस लांगस श्वासोटी दरकार लांगे प्रश्न कर मानुष्ठ 
ডাক্তার তো এখন তো ডাক্তার কম করতেছে ডাক্তাররা বেশি এফেক্টেড হয়ে ইমিউনিটি হয়ে গেছে আমি যত প্রোটেশন নেই আমি তো সারাক্ষণ প্রোটেশন থাকতে পারি না আমার এক্সপোজার হয় হয়তো দু একটা পার্টিকেল চার্জছে অল্প একটু পার্টিকেল চার্জছে যেটা আমার সিমটম করে নাই ডিজিজ করে নাই বাট আমার বডিতে ঢুকছে অল্প অল্প ঢুকার ফলে আমার বডিতে ইমিউন <laughs> 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 একটা জিনিস কি একটু বলবে যে পরিবারে কেউ ধরো কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হলো তাহলে পরিবারের সকলের করণীয় কি কোভিড নাইনটিন পজিটিভ যদি কেউ একজন হয় পরিবারের তো সে তো আইসোলেটেডই থাকবে তাকে সিমটম অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করবে সে মাস্ক পরে থাকবে তো বাসার অন্যান্য সদস্যরা তার থেকে একটু দূরে থাকবে ডিস্টেন্স মেনটেন করবে তারাও মাস্ক পরে থাকবে আলাদা রুমে থাকবে আর যদি কারো সিমটম হয় সে টেস্ট করবে গলা পুরোই ফেলছে কিন্তু এগুলো কোনো ই নাই সাইন্টিফিক কিছু হ্যাঁ এখন তোমার একটা সোদিং এফেক্ট হতে পারে তুমি একটু ঠান্ডা লাগছে একটু গরম চা খেলে তোমার তো ঠান্ডা থেকে একটু সোদিং এফেক্ট গলা যে এটা ব্যথা ছিল হ্যাঁ একটু কনজেশন ছিল জ্যাম জ্যাম রাখতে ছিল একটু গরম চা আদা টাদা খেলে একটু সোদিং এফেক্ট হয় না একটু ভালো লাগে ক্লিয়ার হইছে ভালো লাগে সেই জন্য তুমি গরম চা সাথে একটু আদা একটু লবঙ্গ একটু খেতেই পারো কিন্তু এটা যে করোনা তোমাকে মুক্তি দেবে তা না সিমটম একটু আচ্ছা দাম তো অনেক সব জায়গায় করা যায় না ওষুধের বাসায় রাখবে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এটা এরকম অ্যাভেলেবেল এটা মানে ইজি ইজি একটা প্রসেস তুমি নিজেই তোমার কিট ওই যে থ্রটস যেটা দিয়ে কালেক্ট করে সেই কিটগুলো নিয়ে আসলা কিট দিয়ে তুমি থ্রটসা এটা হচ্ছে পাঁচ থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে তোমার পেয়ে যাচ্ছ এই জন্য এটা স্ক্রিনিং পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে কারণ যেহেতু কম দাম 
available eta jonno screening purpose eta use kora better kintu eta not as sensitive as rt pcr eta de etar modhe 50 theke 54% false negative aste pare that dependent is intent abar rt pcr e je bola hocche 20 theke 30% false negative aste pare oi dik theke ekto mane eta ekto disadvantage ache আসলে সবকিছুরই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে কিন্তু আমাদের সুবিধা মানে অসুবিধা যেটাই থাকুক আমরা সবাই চাই যে আমরা করোনা মুক্ত থাকব আর করোনা পরিক্রমা শেষ হবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে এবং আমরা আবার আগে সেই জীবনে ফিরে যাব কিন্তু তার জন্য আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যতই আমরা টিকা নেই যাই করি আমাদেরকে কিন্তু মাস্ক পরতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে যেটা আরিফ করলো সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা আবার সুস্থ ভাবে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারবো আরিফ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি অনেক ব্যস্ত তার মাঝেও এসেছো আমাদের বন্ধুদেরকে তোমার মূল্যবান সময় থেকে সময় দিয়েছ যদিও আজকে আমাদের ইন্টারনেটের অনেক অসুবিধা ছিল তারপর আমি জানি যে তোমরা সবাই বন্ধু এবং বন্ধুরা বন্ধুদের মাঝেই আমরা আছি তোমরা সবাই আমার সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবে আরিফ আবারও তোমাকে চাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে ভালো থাকবে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধুদের আর যারা এখন আমাদের সাথে ছিলেন